ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ശ്രീകിത്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി അല്ലാതെ വളരെ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള റിസർച്ചിനുള്ള തുകകൾ അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ പേറ്റൻറ്റ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ സി ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടെക്നോളജീസ് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചില സമയനിബദ്ധമായിട്ട് കുറേ വലിയ പ്രോജക്ട്സ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി സാധിച്ചു ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായതാണ് ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ ബയോമെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് എന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ ഇരുപത് മുപ്പത് കോടി വീതം വർഷം തന്ന ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് തരികയുണ്ടായി അങ്ങനെ നമ്മൾക്കൊരു മാൻഡേറ്റ് കിട്ടി നമ്മൾക്കൊരു ഫണ്ട് കിട്ടി നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ഊർജിതമായിട്ട് സംഘടിതമായിട്ട് ആ പ്രോജക്ട്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഡി ബി എം ടി വിങ് സജീവമായി ബി എം ടി വിങ്ങിൽ ഈ പ്രോജക്ട്സിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് സർജൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ചികിത്സ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എത്ര കാലമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ കാലയളവിൽ ശ്രീ സ്ത്രൈയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരോഗതിയുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പേര് പറഞ്ഞേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി ചെയർമാനായ ഡോക്ടർ സരസ്വത് ഡി എസ് ടി സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ അശുതോഷ് ശർമ്മ ഇവരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നവർ തന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ബ്ലോക്ക് എന്നത്തേക്ക് സജ്ജമാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ബ്ലോക്ക് നൂറ്റി എഴുപത് കിടക്കകളോടു കൂടി അത്യാധുനിക സൗജ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ടെക്നോളജി ഈ ആശുപത്രി വിഭാഗം കെട്ടുന്നതിന് സഹായിച്ച് സഹായിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാസ്ഥ്യ സുരക്ഷാ യോജന എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഡി എസ് ടി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തും കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട പണം തന്നത് അത് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് നടത്തേണ്ടത് അത് തുടങ്ങാൻ ഇത്തിരി വൈകി അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക അനുമതികളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിലാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ എൻ്റെ തറക്കല്ലിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂണിലാണ് തീരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് തീർന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് സജ്ജമാകും കിടക്കുകളുള്ള നൂറ്റി എഴുപത് കിടക്കുകൾ അത് കൂടുതലും വലിയ വിശാലമായ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഒ പി വിഭാഗങ്ങൾ ഐ സി യുകൾ കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകൾ പേ ബോർഡുകൾ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഡിവൈസസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് അത് പൂജപ്പുരയിലെ നമ്മളുടെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു അടുത്ത പത്ത് വർഷം എന്ത് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വിഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കണം അതിനുള്ള ലബോറട്ടറീസും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് കോമ്പിനേഷൻ ബ്ലോക്ക് അതിനും ഏകദേശം ഒമ്പത് കോടി ഡി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ജൂണിൽ തീർക്കാനിരുന്നാണ് അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം താമസിക്കും പിന്നെ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് വലിയ പ്രോജക്ട്സ് വന്നു ഒരുപാട് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് പേറ്റൻസ് ഇതൊക്കെ ഗണ്യമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാർക്കൻസൺ ഡിസ് ഡിസീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡോജമൻ പ്രോജക്റ്റിനും നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാൻസർ മരുന്നിനുള്ള ഒരു ഗവേഷണം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞളിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ എന്താ അവസ്ഥ അത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മളുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബയോളജി ടീമിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഒരു ഐ സി എം ആർ ഫണ്ടഡ് പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ടൊമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കുർക്കുമിൻ എന്ന ഈ മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള പല സാങ്കേതിക വിദ്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ രണ്ട് ടെക്നോളജിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്ന് കുർക്കുമിനെ ഞരമ്പിൽ
മൃഗങ്ങളിൽ കൂടെ പരീക്ഷിച്ച് ഫലമുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യരിൽ കൂടെ പരീക്ഷിച്ച് അതിന് ഫലമുണ്ടെന്ന് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ആ പരീക്ഷണം നടത്താൻ അത്തരം റിസർച്ചേഴ്സിനെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ടെക്നോളജി വേണമായിരുന്നു ഇതിനെങ്ങനെ ബ്ലഡിലെത്തിക്കും എന്നുള്ളത് ടെക്നോളജി ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഡ്രഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ കമ്പനീസോ വേണം ഫർദർ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കാൻ അത് വിജയകരമാകുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അതൊരു എല്ലാ മരുന്നുകളെയും മാറ്റിമറിച്ച് അതൊരു സിംഗിൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആകണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് ക്യാൻസറിൽ അതെങ്ങനെ ഫലവത്താകും ദൂഷ്യഫലങ്ങളുണ്ടോ ഫലമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തെളിയിക്കാനുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റിസർച്ചേഴ്സിനൊരു ടെക്നോളജി നമ്മളായിട്ട് കുർക്കുമിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്ര വാൽവ് വളരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായിട്ട് കേട്ടിരുന്നു അത് വില കുറച്ച് വിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പണ്ടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു അതായത് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വാൽവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ചിത്ര ഹാർട്ട് വാൽവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ടി ടി കേക്ക് തന്നെ കൈമാറി സെക്കൻഡ് വേർഷൻ എം ആർ ഐ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേക്കൂടെ നൂതനമായിട്ടുള്ള ചില ഫംഗ്ഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഉടനെ തുടങ്ങുകയാണ് അതിനുള്ള അനുമതിയും ഐ സി എം ആറിൽ നിന്ന് ഫണ്ടിങ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ബയോളജി ബയോളജിക്കൽ വെൽ വാൽവുകൾ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വാൽവ് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മെറ്റലും പ്രോസ് ഈ പോളിമർ ഉപയോഗിക്കാതെ ബയോളജിക്കൽ ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആവരണമായ പെരിക്കാഡിയത്തിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹാർട്ട് വാൽവിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ആയി കഴിഞ്ഞു അത് ആനിമൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളിൽ പരി ആ വാൽവ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരീക്ഷണം അതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മെറ്റലും പോളിമറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വാൽവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ബ്ലഡ് ആ വാൽവിൽ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം ആ മരുന്നിന് അതിൻ്റെതായ ചില ദൂഷ്യഫലങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുകയാണെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് വാൽവ് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് അങ്ങ് തീരെ തിന്നായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി സ്ട്രോക്കും മറ്റും ബാധിച്ച് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം ബയോളജിക്കൽ വാൽവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ വാൽവ് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ചെറുപ്പക്കാരിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് വിമൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം വിദേശ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ വാൽവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനി മറ്റോ അത് വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്ര അതിൻ്റെ സ്വന്തം വാൽവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ട മറ്റു പല സ്റ്റെൻറ്റ് കൂടാതെ ഈ എ എസ് ഡി ക്ലോഷർ ഡിവൈസ് ബ്രെയിനിലുള്ള സ്റ്റെൻറ്റുകൾ അയോട്ടയിലുള്ള സ്റ്റെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം സ്റ്റെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ പത്രവാർത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് ഈ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി നടക്കും ഈ ഇത് കോവിഡ് കാരണമായി എത്തും പിന്നെ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെൻറ്റ് നേരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന് ഇല്ല ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് വെക്കണോ വേണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ടെക്നോളജിയിൽ തന്നെ പല പുരോഗമനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ റിവൈവ് ചെയ്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് അനുസരിച്ച് ആ വാൽവ് ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ല ആ സ്റ്റെൻറ്റ് കൊറോണ റിയാട്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില പുതിയ വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി അല്ല ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ച പേഷ്യൻസ് അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ക്രോണിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷന് പോകും അപ്പം അന്ന് നമുക്ക് സി എസ് ആർ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് ഒരു വലിയ ഫണ്ടിങ് തന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഞ്ച ഈ കഞ്ചസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതിനും അതിനുള്ള റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിനും അവരുടെ ചില ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സംരംഭം കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഐ സി എം ആർ അഞ്ച് കോടി രൂപ കൂടി കൊടുത്ത് അതിനെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്
അത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് സെന്റേഴ്സ് അതായത് ഭാവിയിൽ ഈ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഒരു രോഗമല്ലെന്നും ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും ജനിതക ഘടകങ്ങൾ അതിൽ വളരെ പ്രത്യേകത വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെന്നും ആ ജനിതക വൈകല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ആയിരിക്കും ഭാവി അപ്പം ഇന്ത്യൻ രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ജനിതക കാരണങ്ങൾ വിദേശ കാരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പാർക്കിൻസൺ രോഗികളുടെ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒരു വലിയ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് സബ് സെൻറ്റേഴ്സും നാല് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ചേർന്ന് ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന വലിയ പഠനമാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ എന്താണെന്ന് അതനുസരിച്ച് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജനിതക ഘടക ഘടന അനുസരിച്ചും അതിലുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളും ആ വൈകല്യങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മശക്തി കണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകളോ ഓർമ്മശക്തി പല കാരണങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാം തേയ്മാന രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ കാര്യമായിട്ടുള്ളതില്ല നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ടൊന്ന് സ്ലോ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അതല്ല തേയ്മാന രോഗങ്ങളല്ലാത്ത പല മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓർമ്മശക്തിയുടെ സംഭവിക്കാം ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ചികിത്സകളുണ്ട് തേയ്മാന രോഗങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏൽസൈമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് തേയ്മാന രോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മറവി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ആ മരുന്നുകൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ടെമ്പററി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ചികിത്സകളേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ചികിത്സ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോഴില്ല യോഗ മെഡിസിൻ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലേ ശ്രീത്രയിൽ യോഗയുടെ മൂന്നാല് വലിയ പ്രോജക്ട്സ് ശ്രീത്രയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പാർക്കിൻസൺസിൽ ചെയ്ത യോഗ ചെയ്തതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉടനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ നമ്മളുടെ കൈകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫക്ട്സും രോഗികളിൽ ഈ പാർക്കിൻസൺസിൻ്റെ ചലനമല്ലാത്ത ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് നോൺ മോട്ടർ സിംറ്റംസ് പറയും അതിലൊക്കെ യോഗയ്ക്ക് വരുത്തുന്ന നിർണായകമായിട്ടുള്ള വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പം നമ്മൾ ശാസ്ത്ര ഈ സയൻറ്റിഫിക് പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉടനെ കൊടുക്കുകയാണ് അത് പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് അത് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിൽ തന്നെ വരണം എന്നായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം നിർത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിലുള്ള യോഗ പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ അനസ്തീഷ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഈ മറവി രോഗങ്ങൾ നോക്കുന്ന വിഭാഗം ഡോക്ടർ രാം ശേഖർ മേനോൻ ഇവരുമൊക്കെ അവരുടെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് യോഗ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൽ മനസ്സിലായത് യോഗ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സയിലും ശ്രീത്ര വളരെ മുന്നിലാണ് സ്ട്രോക്കിൽ വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാം സ്ട്രോക്ക് ഡോക്ടർ ശൈലജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് റിസർച്ച് ആയാലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായാലും ആയുർവേദ ചികിത്സയുടെ ഉപയോഗത്തിലായാലും ഒരു നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിലായാലും അവർ വളരെ മുന്ന മുമ്പിലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സയിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് കാർഡിയോളജിയിൽ ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജി വിഭാഗമായാലും ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലായാലും സർജറി കൂടാതെ ഈ സ്റ്റെൻറ്റുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലായാലും വാൽവുകൾ ചെയ്യുന്നതിലായാലും ന്യൂറോ സർജറിയിലായാലും അങ്ങനെ വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് സർജറിക്ക് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലും നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ശ്രീചിത്രയിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു ഏറ്റവും തൃപ്തി തോന്നുന്ന ഒരു നേട്ടം എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും തൃപ്തി നേടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ആശുപത്രി വികസിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ആശുപത്രിയിലെ ഓരോ ജീവനക്കാരൻ്റെയും അവിടെ വരുന്ന രോഗികളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇത്ര സ്ഥലപരിമിതിയിൽ ഇത്ര കുറച്ച് രോഗികളെ നമ്മൾക്ക് ഈ നല്ല ചികിത്സാ രീതികൾ ഇത്ര കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമ്മൾക്ക് മാതൃകാപരമായി നൽകാൻ
ഇത്രയും അധികം ടെക്നോളജികൾ കൊണ്ടുവരാനും അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്ക് വിഭാവന ചെയ്യാനും ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് പാർക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവലിനെ നമ്മൾ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കെ എസ് ഐ ഡി സി നമുക്ക് കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാർ നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയും ഒമ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലവും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് തോന്നയ്ക്കലാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളും അവരുടെ ടെക്നോ അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് തരാമെന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി ഉടൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുമുള്ള സഹായങ്ങളും വളരെ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രവർത്തനവും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബോഡി തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബോഡിയുടെ അംഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ചെയർമാനും പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അഞ്ചു വർഷം എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ച നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ഒരു സമർപ്പിത സേവനമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എത്ര മാത്രമുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കംപ്ലീറ്റ് പിന്തുണ നൽകുന്നവരായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും എൻ്റെ ഭർത്താവും അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും എൻ്റെ മോളും മോളുടെ കല്യാണം കഴിച്ച വീട്ടിലെ ബന്ധുക്കളും എൻ്റെ സണും ലോയും എല്ലാവരും എനിക്കിതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അതിലുള്ള സന്തോഷവും പാഷനും കണ്ടിട്ടുള്ളവർ അവരാരും ഒന്നിലും എന്നില്ല ആ മോള് മാത്രം ഒരിക്കൽ ഒരു സങ്കോചം വെച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ടാകും ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള കിംവദന്തികളും അക്രമങ്ങളൊക്കെ സാധി വരും എന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസിഷനല്ലേ ഏറ്റവും ഡയറക്ടേഴ്സ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അമ്മയെ ഒരുപാട് മനഃപ്രയാസപ്പെടുത്തത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് അതിന് പോകണോ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള അതല്ലേ നല്ലതെന്നുള്ള ഒരു എൻ്റെ മനസ്സമാധാനത്തിനെയും സന്തോഷത്തിനെയും മുൻനിർത്തിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും ഇത് അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രതിസന്ധികളും എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മനപ്രയാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ മനപ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും അറ്റാക്കുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൊസൈറ്റിയെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തുള്ളതും ഡി എസ് ടിയിലായാലും മന്ത്ര നമ്മുടെ മന്ത്രിയിൽ നിന്നായാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബോഡി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് പൊതുവേ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ആ ചാലഞ്ചസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിലും നമ്മളിലും ഉള്ള കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ ആ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ അത് വിജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ചാലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം അച്ഛൻ വളരെ ധൈര്യശാലി ആയിട്ടൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി ആരെയും ഭയമില്ലാത്ത സ്വഭാവമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ധൈര്യശാലിയും നല്ല ടാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ടീം തന്നെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നല്ല സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയാലും കൊള്ളാം ബയോമെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി വിങ്ങിലെ ഹെഡ് ആയാലും അസോസിയേറ്റ് ഹെഡ് ആയാലും കൊള്ളാം വളരെ മുതിർന്ന സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വളരെ വിമരി വിരമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫസേഴ്സും മിഡിൽ ലെവൽ ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ റിസർച്ചിൻ്റെയും ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെറും സർവീസ് മാത്രമായിരിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ ആ പാതയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കഴമ്പില്ലാത്ത വിമർശനങ്ങൾ അവഗണിക്കുക കാരണം നാടിന് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീധ്ര നൽകുന്ന സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് എനിക്ക് മുഖ്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും അതിൻ്റെ സൽപ്പേരുമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഇതുമൊക്കെ ഈ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരും അതിനെ അതെന്നെ ഒരിക്കലും തളർത്തിയിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എല്ലാ ആശ